。这盘棋讲解是2023年的个人赛，这是半决赛的第一局啊，慢棋。咱们欣赏一下，赵欣欣对战孟城之战。第一步是兵器金，那么对方是锦旗卒，双方呢是太鹰手啊，黑方呢是想求稳，红方上马，黑方自然上马，红方走的是视角炮。这招棋呢，就是看黑方你要不要封车的问题。黑方走了一个国公炮，这边的话红方就上马。那黑方呢，他如果封车啊，可能担心金炮一打，你也封不住啊，将来车还是照常开出，这样的话容易被利用啊。黑方这个马他在家里还是比较安全的，过来就可能会受攻。临场他选择上马，就想出车啊，一比一到还是比身。看你要不要封车啊！打你，红方这边的话先出车也不管，黑方如果你出车啊，红方过河车将是先手，因为他吃马，这个马不舒服，你拆炮就浪费部署，而你过河车的话想跟他对杀没有用，人家一抓你一抓，人家可以飞象，你将来退回的话象没了，所以这个棋啊，他考虑先出车啊，这个时候准备用炮来封车，红方呢就不给机会啊，压过去了。黑方就选择了一步分边又对，如果你不对的话，进去他进去看，再推炮打。当然你也可以将来吃边卒，或者是啊对炮逃跑。但是这个棋啊，那么红方临场决定对掉求稳啊，不愿意说给对方一个反击的可能性吧。这儿对方吃掉必然招法，这个时候红方就采取了上马封车的思路。黑方如果你要去进炮打。他就踩你一个，啊，你虽然可以出车，但他可以飞七象，将来这个棋有一个居九平七啊，策应七兵过河，将来呢兼顾啊威胁对方，所以说这组棋啊，黑方炮在河口也尴尬啊，这个阵型呢有点怪，临场他决定飞象，这儿红方选择的招法是出车，那么黑方还是要不时把车亮出来，如果红方居九平六的话呢，双方换掉，这个棋将来。红方三路马不活，黑方可以针对这条线啊展开反击，所以的话到这儿啊，红方决定啊走车九平二，威胁对方的马，那黑方就上，红方把车先长到河口，黑方把车也亮出来，红方走的是象三进五，这里黑方走的是马七进六，因为这个马它上不去啊，如果不上的话。就任凭红方去攻打，他也是不舒服的，就决定换掉。那么这个思路在于呢，换之后呀，你要是吃啊，他可以看住，将来你再踩的话，他一落势啊，有一个平炮打车，所以一旦他把阵型调整好了，也没啥用处。所以红方这个棋就没有去抓，他就抢先发难了。到这儿的话，就利用对方这个势象啊，位置不好，对方现在也不能吃啊，担心这个冲兵的手段。将来金炮打车啊，所以他就也吃一个，看你怎么走吧。红方补士啊，黑方这个时候落士，这个时候他不能点进来啊，这个棋是个空城计，因为你点进来之后呀，红方有这么一招棋啊，把你扣住。这样的话，你现在看似吃个象，他这边有一个车二平四，那么你不能将，否则的话退车一抓。你过来的话，他平局再一局啊，这样你还没开打，先丢个马，那不行。所以这组棋啊，对方有可能就原路返回啊，就认为白吃一个象。但是红方的话可以白吃他一个士，将来的居士金啊，威胁对方的象，你象一走，这兵可能就过去了，你再跟他也过啊，因为马看住啊，这个棋就很厉害了。所以。这个棋我们可以观察发现呀、啊，红方这招平炮可谓是天王盖有地虎，黑方他这个车啊位置太差，明显红方占优啊，所以说这组棋啊，黑方他是不能够选择把车点进来的。那么这儿啊，临场他走的是把士先落回，红方的空城计啊，黑方他不上当，然后呢，红方就回马，这里啊不给黑方回马，红方控制着河口，黑方把车拿起来。作战，红方就打他一下，黑方呢就闪开一步，红方呢就盯住对方，比方说他可以打马，踩对方的中卒
，黑方也就不让，红方呢又打了一下，啊，黑方闪开，红方如果想进去，就得走居二进二，那么黑方会走一个筑金，红方还不能够啊冒进，否则你居一离开，他这个马进来卧槽啊，这边总是有一个平炮过来，居前炮后杀，所以这个棋不行。那么这儿的话，这个棋啊，踩中卒，换掉以后呀。他这边有一个窝巢马啊，你还得过来去守，这样的话这个棋啊，那也是有顾忌的。所以对于红方来讲的话，他这个棋啊，总是要考虑到防守这个窝巢马，也不敢贸然轻进。然后呢，他选择挺兵，看对方怎么走。孟晨的话，这个棋马被对方居锁在这里，那么想回去的话呢，可能是个交换啊，他又不满意。临场的话就进卒。他也是在等啊，等什么呢？等对方这个棋你上马啊，然后他找机会回马。但其实呢，即便回去，跟红方现在这个阵型也差不多，所以双方的这盘棋啊，走的是势均力敌啊，都很接近，谁都不愿意去变了。最终的话，红方就平炮，想打马踩中卒，他就不愿意啊。最终双方是握手言和了。这是双方的第一盘慢棋啊，咱们下午看第二盘慢棋。